Hello everyone, this is Mick Castillo at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin channel, just click the subscribe button and then click na rin natin yung bell button para updated tayo sa mga latest videos na upload ko and syempre mag-like and comment rin po tayo. Alam naman natin guys na this quarantine days, medyo nakakalungkot siya ng konti kasi may mga pamilya or may mga relatives tayo na hindi natin masyado mabisita. At at the same time, medyo malungkot din sa part na marami pa rin mga kaso ng COVID-19 ngayong mga panahon na ito. So, ang aking itatakil ngayon is about ano ba yung pwedeng magpasaya sa atin during this pandemic. Or disclaimer lang po, ito pong itatakil ko for today is based lang po sa aking experience. Kung kayo man ay medyo may mga pangailangang medical, uh, pwede po kayo magtungo sa mga professional. So, ang una sa lisahan natin is You are alive, so take some breaths and feel the air in your lungs. Kung baga, you are still here, parang be thankful dahil ikaw ay buhay pa rin. Ang dami sa mundo na alam naman natin yung nangyayari sa ibang bansa, sa nangyayari sa Pilipinas. May mga namatay sa COVID, may mga namamatay sa iba-iba klaseng sakit. Hindi natin namamalaya na nawawala na pamilya or relatives natin like ako nawala yung lolo ko two days ago so, kung ano man yung meron ka ngayon kung ikaw man ay nabubuhay be thankful dahil ikaw ay buhay pa and at the same time lagi mong ipagdasal sa Panginoon na ibigay pa yung buhay na yan habang matagal kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay so be thankful dahil tayo ay buhay pa Number two, spend time with family and friends. Kung matapos man nagad yung pandemic nato, and saan na matapos na talaga yung pandemic nito, ang gusto kong sabihin is, spend time with your family, spend time with your loved ones. Kung ikaw man ay nalockdown dito sa Metro Manila at ang pamilya mo ay nasa probinsya, magbigay ka lang na at least 14 days to 1 month ng quarantine para sa sarili mo after pandemic. Uwi ka sa pamilya mo. Make some time, magbanding kayo. Alam naman natin na medyo sa panahon na to, ang daming oras o panahon na nawala. Like ngayon, magta 3 months na tayong ACQ. Ay may ACQ na nga ngayon. O ano man yung mga oras na nawala sa inyo dahil ikaw ay napalayo sa kanila. Much better na uwi ka sa kanila, uwi ka sa bahay nyo. And spend time, makiban, makibanding ka sa magulang mo, sa nanay-tatay mo, sa mga kapatid mo, na sobrang I think na mimiss mo na. So, number three is, go outside, breathe the air, soak in the sun. Can make you happy kasi, ano, after COVID, after pandemic, nasikatan ka pa rin ng araw. Punta ka sa probinsya, langhap ka ng fresh air, kasi nakakalip talaga yun ng mood. Like ako, uh, mas prefer ko talaga na makalanghap ng hangin sa probinsya. Kasi iba talaga yung hangin pag ikaw ay nasa probinsya. Aminin na natin kasi nasa Metro Manila kasi sobrang medyo polluted na ng very, very, very. <laughs> Hindi siya light eh. Kasi like ngayon, bumabalik naman kahit papano yung nature kasi medyo lumilinis yung lang langit, medyo nabawasan kasi yung mga sasakyan, nabawasan yung usok, nabawasan yung pollution. Point ko is, kung gusto mo makaramdam ng happiness, punta ka ng province, iba yung amoy pag ikaw ay nasa probinsya, compare mo kapag ikaw ay nasa Maynila. Number four, get some sleep. Since tayo ay nakakarantine ngayon, much better na kung ikaw ay may oras na marami, Get some sleep kasi usually, di ba, kapag ikaw ay nasa work, ikaw ay nag-work, ikaw ay nagtatrabaho sa mga uh, graveyard shift, lalo na sa mga uh, call center agent na nagpupaya talaga. Bigyan mo yung sarili mo ng magandang tulog, bigyan mo yung sarili mo ng masarap na tulog, kasi deserve, na, deserve mo yan. And I think it will make you happy. Number five, help someone else. 
So, it doesn't mean na kapag ikaw ay tumulong, kailangan may camera na nakaredy. Parang malaking tulong po talaga na ikaw ay makakatulong kahit sa maliit na bagay. So, maraming klase kasi ng pagtulong. May mga pagtulong na yung ibang mga vlogger, ginagamit nila yun as isang platform para influence nila yung ibang tao na tumulong. Pero it doesn't mean na kapag ikaw ay tumutulong at gumamit mo yung camera mo para... Ikaw ay maging sikat, ibang bagay na yun. Pero kung pinaka main purpose mo lang naman is tumulong para sa mga tao. Walang masama kung tulungan mo siya and then ipopost mo to share the awareness na maraming mga tao talaga yung nangangailangan. So, ang pwede mong gawin is kung may mga food cans, mga dilata ka na hindi mo nakain during quarantine days na kesa na mama expired and ayaw mo naman siya kainin, itulong mo na lang din, ibigay mo na lang din. Kung may mga sobra kang bigas na kesa siya ay langgamin lang dahil ikaw ay mag sa bahay, itulong mo na lang din yan. So, ang daming way na pwede kang tumulong. It doesn't mean na kapag tumulong ka, kailangan bongga. Makatulong ka lang sa simpleng paraan, malaking bagay na para sa ibang tao. And, hindi mo lang napasayo yung sarili mo dahil nakatulong ka. Napasayo mo rin yung ibang tao kasi natulungan mo sila. Number six is, smile and give or get a hug. After COVID-19, alam naman natin na medyo importanting-importante ang physical distancing. So, since hindi mo naman magagawa na mayakap mo yung ibang tao or yung mga friends mo na sobrang namiss mo, pwedeng beso-beso na malayo na ganun. <laughs> O kaya pwedeng bigyan mo lang sila ng matinding smile. Or kapag natapos na yung pandemic, pag may mga nakasalubong ka, ngitian mo lang. Hindi yung ngitian mo na lalandiin mo siya. Ngitian mo lang to make him feel na, uy, despite na may ganito or may pinagdaanan ang mundo, may pinagdaanan ng Pilipinas, importanteng-importante na gumiti ka pa rin. Kasi, ang daming yan nawalan ng trabaho, ang daming mga taong nagutom. Tawagin man nila akong impokrito. Impokrito. <laughs> hindi, ko tama, hindi ko sure kung tama yung impokrito. Yung smile na ibibigay mo sa ibang tao is nakakalip siya ng spirit ng ibang taong Paano ko siya nasabi? Like ako, pag ako nalulungkot ako, pag ako marami akong problema, pag ako may pinagdadaanan, or pag may nangyari sa akin hindi maganda ng araw na yon, may makita lang ako na isang tao na nakasmile. Mapapangiti na lang din ako ng konti kasi oh, despite na may ganun itong pangyayari sa buhay ko, may mga reason pa para ikaw ay sumaya. Kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, kung ikaw man ay maraming mga problema ang pinagdadaanan, kung ikaw man ay nawalan ng trabaho, smile ka lang, iti ka lang, kasi alam ko sa sarili ko, alam ng Diyos na hindi niya ibibigay yung experience na yan nang kung hindi mo talaga siya kakayanin. Kung ikaw man ay walang pera ngayon, it doesn't mean na forever ka ng ganyan. So, lagi mong tandaan na kung ano man yung mga problema na pinagdadaanan sa'yo, hindi ibibigay sa'yo yan ng Diyos kung hindi mo yan kakayanin. So, manali ka lang, magtiwala ka lang sa Diyos. And at the same time, pag nagtiwala ka lang sa sarili mo at sa Diyos, asahan mo kinabukasan may magandang pangyayari sa buhay na hindi mo inaasahan. Listen to music. Lalong-lalo na kung ikaw ay nalulungkot, ikaw ay medyo ayaw mo nakausap, Sobrang nakakatulong talaga kapag ikaw ay nakikinig ng music. Like ako, kapag ako ay nalulungkot, pag ako ay medyo naboboard dito sa bahay, ang ginagawa ko, nakikinig ako ng mga kanta ng Sex Bomb Girls. So, so sobrang nakakalip siya ng spirit. It makes me happy kasi sobrang nakakatawa na kapag ikaw ay nakakarinig ng mga ganong klaseng nakata or kung ikaw naman ay medyo malungkot, Pakinggan mo lang yung bagong kanta ni Kim. Tuwa ka. Kung ikaw man ay maraming mga negativity na pinagdaanan sa mundo or sa buhay mo, malilip ka ng very light. Yung mga ganong kanta. Or kung gusto mo na na medyo matutuwa ka ng konti kasi naging singer si Alani. Ibana. Alani ba? Ibana. Ibana Alawi. Alawi. Alawi ba? Not sure. Basta si Ibana. Yung kanta niya na J-O-W-A. Where are you? J-O-W-A. Where are you? J-O-W-A. Where are you? So parang, nung pinakinggan ko kasi siya, so medyo, oh, medyo nakakalip siya na spirit kasi nakakatawa. Kasi kahit sino pwede maging singer. Uy, wala 
ako sinasabi yan, di ba? <laughs> Be thankful for the small things in your life. Kung ano man yung mga blessings na nare-receive mo ngayon, dahil may magandang kumpanya na nagpro-provide sa'yo dahil sa mga ganitong klaseng pandemic na nangyayari. Be thankful. Kung ikaw man ay nabigyan ng isang beses pa lang na ayuda mula sa inyong barangay, be thankful dahil meron. Ako lagi ko na lang iniisip kung hindi kami nabibigyan dito sa bahay ng ayuda mula sa government, ayuda mula sa barangay. Posible kasi na baka yung ayuda na ibibigay dapat sa akin ay binigay na lang sa mas nangangailangan. So despite na maliit yan, be thankful. Despite na malaki yan, be super thankful. At kung ikaw man ay may malaking blessings na nakuha ngayon or makukuha in the near future, share it. Find joy in your present moment. Kung ikaw man ay maraming mga pinagdadaanan ngayon, wala kasing perfect na life. So siguro, sige aminin na natin. May mga tao na suwerte talaga sila pagdating sa buhay dahil pinanganak sila, naging anak sila ng milyonaryo or what. Ano ang point ko? It doesn't mean na porkit pinanganak sila mayaman, it doesn't mean na perfect na sila. No, hindi na susukat ang happiness dahil lang sa material na bagay. Kung ikaw man ay may family, ikaw man ay may magulang, ikaw man ay may relative, ikaw man ay may kaibigan na sobrang bait sa'yo, sobrang nagbibigay sa'yo ng advice, ikaw man ay may kaibigan laging tumutulong sa'yo despite na ganyan yung pag-uugali mo dahil medyo masama yung ugali mo. Ano ba yung definition ko ng perfect life? Ang definition ko ng perfect life is at long na ikaw ay nakakakain ng tatlong beses sa isang araw, blessings na yun para sa akin. As long na nagagawa mo yung gusto mo, blessings na yun para sa akin. At long na ikaw ay merong mapagmahal na pamilya, mapagmahal na magulang at mapagmahal na kapatid, at mapagmahal na kaibigan. Perfect life na yon para sa akin. It not necessarily kasi na masasabi mo na perfect ang isang buhay kung ikaw ay maraming pera. Tandaan mo na ang happiness is hindi nasusukat sa material na bagay. Kung ikaw man ngayon ay marami mga pinagdadaanan at kung ikaw man ngayon sa tingin mo sa sarili mo na yung buhay ko hindi perfect, Isipin mo na lang na yung ibang tao, mas medyo, baka mas worse pa sa sinasabi mong hindi perfect yung buhay mo. Feeling mo, sobrang hindi ka blessed kasi uh, isang beses ka lang nakareceive ng ayuda. Tapos, ang mga binigay sa yung mga delata is mga sardinas, mga canned foods, mga spam. Wow, spam, ayuda, bongga. Isipin mo na kahit pa paano ikaw, mayroon kang nareceive na ayuda mula sa government. May mga pamilya, lalong-lalo na yung mga tao na nasa sobrang bundok, na sobrang layo, sobrang mga lugar na hindi talaga mapuntahan dahil nga sa pangyayari ngayong ECQ, dahil na sa nangyayari ngayong lockdown. Huwag na huwag mong sasabihin dahil hindi ka nakakakain ng tatlong beses sa isang araw, is hindi na perfect yung buhay mo. May ibang tao na isang beses lang kumain. May mga tao na yung mga nasa kali, yung mga pulubi, wala silang matinong matulugan dahil hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kung sa tingin mo na hindi perfect yung buhay mo ngayon, it doesn't mean na hindi ka na bless or hindi ka mahal ng Diyos. Tandaan mo na as long na ikaw ay humihinga, as long na ikaw ay nakakakain, as long na ikaw ay nakakatulog kahit pa paano na mahimbing, Perfect na yung life na yan para sa akin. Dahil tandaan mo, may mga tao na hindi sila nakakakain ng tatlong beses sa isang araw dahil hindi sila nakaka-receive ng ayuda mula sa government. Dahil hindi sila mapuntahan dahil malayo sila. May mga tao na hindi nila alam kung saan sila matutulog kasi pulubi sila. Hindi nila alam kung sino yung mga tao na pwedeng tumulong sa kanila. Kung ikaw ay may kompletong tulog na 8 hours, 7 hours, 6 hours, kahit pa paano nakatulog ka, be thankful kasi yung ibang tao, hindi sila makatulog. Kasi hindi nila alam kung saan sila matatulog. Kung pasok pa lang yung tatlong yan at meron ka at sa tingin mo na ikaw ay nabubuhay ka pa at ikaw ay medyo at least kahit pa paano may natutulog ka, may nakakain ka at nakakahinga ka kahit pa paano, Be thankful. Spread love. Spread mo yung love mo sa pamilya mo. Kung yung pamilya mo is nasa malayong lugar, bigyan mo ng oras na at least makapag-chat ka, kapag 
video call kayo or at least makausap mo siya kahit isang beses. Kahit pa paano, hindi siya mag-alala sa'yo na siya ay malayo sa'yo. Isipin mo na lang din yung mga tao na nagtatrabaho, mga OFW na nagtatrabaho na sobrang layo para lang may maibigay sila para sa pamilya nila. So, isipin mo na lang, ikaw kasama mo yung family mo. Yung iba, hindi nila kasama yung family nila kasi nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Lastly, wag na wag mong i-compare yung sarili mo sa buhay ng iba. Kung yung buhay ng iba is medyo nakakaangat, yung buhay ng iba, medyo maganda yung buhay nila, meron silang maraming sasakyan, maraming silang pagkain, wag na wag mong i-compare yung sarili mo dahil lang doon sa mga material na bagay. Isipin mo na lang din na despite na kahit ikaw ay kaunti lang yung blessings na nare-receive mo, tandaan mo, blessings pa rin yan na galing sa Diyos. Na dapat mong i-cherish. Cherish! Na dapat mong ikatuwa kasi may mga tao na walang-wala ngayong mga panahon na to. Be thankful dahil ikaw ay blessed. That is for our video today guys. So maraming maraming salamat po sa mga nanood. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, just click the subscribe button and then click na rin natin yung bell button para updated tayo sa mga latest videos na i-upload ko. And syempre, mag-like and comment na rin po tayo. Maraming maraming salamat po sa mga nanood.